Czyli wydaje wam się, że jesteśmy zmęczeni, to bardzo dobrze wam się wydaje, dlatego że jesteśmy właśnie po 8-godzinnej przesiadce w Rzymie. Jesteśmy tam jakoś widać miasto i jeżeli macie też przesiadkę w Rzymie taką dłuższą, to wydaje mi się, że 8 godzin to jest takie minimum, żeby opłacało się jechać do miasta, dlatego że blisko Tomicino jest dosyć daleko od centrum. Godzinę jedzie się w jedną stronę autobusem, także godzinę w jedną, godzinę w drugą, plus dojście na przystanek autobusowy to zajmuje trochę czasu. Także wydaje mi się, że 8 godzin to jest takie naprawdę minimum, żeby opłacało się w ogóle jechać i żeby można było coś zobaczyć. My na przykład y, widzieliśmy, y, poszliśmy do tego zobaczyć kolesiałem i plac hiszpański i to tak naprawdę wszystko. Wyjedliśmy sobie jeszcze pizzę i już musieliśmy wracać na lotnisko i zaraz czeka nas kolejny lot już bezpośrednio do Kairu. Jesteśmy już w Egipcie. Lądowaliśmy na lotnisku w Kairze. Jest druga 30 czasu lokalnego. W zimie w Egipcie jest godzinę później niż w Polsce. Także tutaj jest już druga 30. W Polsce pierwsze 30. Idziemy po bagaże, idziemy na kontrolę również paszportów i jedziemy zaraz do Polsoidu. Pamiętajcie, że tutaj przy wyjściu właśnie kupuje się wizę, zaraz w każdym tym miejscu wygląda. Wiza kosztuje 25 dolarów. Za mną są właśnie stanowiska banków, w których kupuje się wizy za te 25 dolarów. Tutaj w Kairze nie ma tego problemu, dlatego że tutaj nie ma aż tak wielu turystów, więc jest po prostu tylko stanowisko w banku, gdzie można tę wizę kupić. Ale na innych lotniskach, w tych miejscowościach turystycznych, Szarm czy Kurgada, są też inne stanowiska, które sprzedają wizy i tam często właśnie próbują Wam wizę sprzedać za trochę więcej niż 25 dolarów. Dlatego Wam pokazuję. W takim, w takim stanowisku banku właśnie kupuje się wizę 25 dolarów. Było nas tutaj przez ponad e, dwa lata, a teraz chodzimy po mieście i widzimy, ile rzeczy się zmieniło. E, za mną była taka kawiarnia, która istniała tutaj przez ponad 100 lat. Mohamed tu wielu tutaj przychodzić e, i nawet byliśmy tutaj kiedyś wspólnie. No a teraz e, niestety budynek został całkowicie e, zniszczony i po prostu na jego miejscu będzie e, budowany nowy budynek. To jest samo centrum e, Port Saidu, więc e, tutaj bardzo się opłaca coś nowego budować i otwierać jakieś nowe sklepy, nowe restauracje. No i niestety, ta nasza kawiarnia już zniknęła. Znajdujemy się właśnie w Port Saidzie, mieście, które pewnie większość z Was kojarzy z powieści w pustyni i w puszczy, dlatego że to właśnie tutaj ojcowie Stasia i Nel przyjechali pracować nad budową kanału Sueskiego. Życie tego miasta w dużej mierze toczy się właśnie wokół kanału Sueskiego, który widzicie za mną. Zaraz przypłyniemy na drugą stronę kanału, a po drugiej stronie znajduje się sąsiednie miasto Port Płat. Stanęliśmy przypadkiem przy budynku Simon Arts. Ten budynek to jest tak naprawdę najstarszy supermarket w całym Egipcie. On powstał w 1923 roku i został założony przez żydowskiego handlarza po to, żeby służył ludziom, którzy przepływają przez kanał Sueski, aby mogli sobie w pobliżu kanału zrobić zakupy. Niestety on już nie funkcjonuje, budynek jak widzicie jest cały opuszczony, natomiast no, wtedy kiedy powstał i przez kolejne lata wyglądał naprawdę przepięknie i robił duże wrażenie. Jak to Mohamed? Dobrze, fajne. Powiedz nam coś o Port Saidzie. Port Said jest fajne miejsce. Ja lubię bardzo. I teraz jesteśmy w Port Saidzie, tam jest Port Fuad. I Port Fuad też jest fajny? No, spokojnie. Port Said nie jest spokojny. Port Fuad jest fajny. A dlaczego lubisz Port Said? 
Ale czego? Bo letego. <laughs> Ale urodziłeś się tutaj, z nie? No, oczywiście, tak. Gdzie mieszkałeś? Teraz mieszkamy z mój dziadek, porcja idzie, ale znajomy i wszystko jest w z drugiej strony. Są tutaj w Egipcie takie kluby do których można wejść tylko jeżeli posiada się bilet lub jeżeli przynależy się do odpowiedniej grupy osób. Jesteśmy teraz w Portfładzie i właśnie w Portfładzie jest taki klub przeznaczony dla pracowników kanału Sueskiego. Jeśli ktoś pracuje w kanale Sueskim lub jest członkiem rodziny osoby, która pracuje w kanale Sueskim, to może sobie tutaj do tego klubu wejść i tutaj jest taki ładny widok na kanał, zaraz wam go pokażę. Można sobie tutaj coś zjeść, odpocząć. Obok jest jeszcze klub wioślarski, jest też basen, w którym można popływać i takie kluby są zamknięte. Albo kupuje się bilet, albo trzeba po prostu być pracownikiem kanału Sueskiego, żeby tutaj wejść. Ewentualnie można znać kogoś, kto pracuje w kanale Sueskim i kto nas po prostu za sobą wprowadzi. My tak właśnie tutaj weszliśmy, po prostu mamy kilkoro znajomych, którzy pracują w kanale Sueskim i przyszliśmy tutaj razem z nimi i chciałam Wam takie miejsce właśnie pokazać. Tutaj sobie przepływają te promy właśnie między Port Saidem a Port Fuadem. A ten budynek po drugiej stronie właśnie, po stronie Port Saidu, to jest budynek władz kanału Sueskiego. Dobra, to jest naprawdę fajne miejsce, bo jest ładny widok i ono faktycznie nie jest dostępne tutaj dla wszystkich. Dlatego chciałam Wam pokazać, jak z tej strony wygląda Port Said. Wcześniej widzieliście, jak wygląda port Fuad z drugiego brzegu kanału. I to jest właśnie ciekawe, dlatego że geograficznie kanał Sueski oddziela dwa kontynenty, Azję i Afrykę. I właściwie Egipt jest jedynym krajem, który położony jest jednocześnie na tych dwóch kontynentach, czyli w Azji i w Afryce. Półwysep Synaj jest już w Azji, cała reszta Egiptu w Afryce. I właśnie port Said znajduje się w Afryce, natomiast port Fuad już w Azji. Taka ciekawostka, więc podróżując sobie między port Saidem a port Fuadem, tym promem, tak naprawdę geograficznie przemieszczamy się pomiędzy Afryką a Azją. My będąc tutaj robimy to właściwie kilka razy dziennie, co jest dosyć zabawne moim zdaniem i zawsze mnie to bardzo ciekawiło. To zajmuje dosłownie kilka minut ten przejazd z promem, ale tak naprawdę przesuwamy się od Afryki do Azji. No a za mną już widzicie port właśnie należący też do kanału Sueskiego. Tam są statki, które na przykład wypływają do kanału i oczyszczają dno kanału z piasku po to, żeby inne statki po prostu mogły swobodnie przepływać. Jeżeli zastanawiacie się, jak wygląda tutaj praca w kanale Sueskim, to na przykład można pracować na takim statku, który oczyszcza dno kanału z piachu. Taka ciekawostka. I, I jeżeli zastanawiacie się, jaka tutaj jest pogoda, no to moi drodzy, jest styczeń i jest tutaj zima, jest zimno, może nie tak jak w Polsce, bo jeżeli faktycznie spojrzymy na temperatury, to w Polsce jest zimniej. Tutaj jest tak mniej więcej 10-17 stopni, w zależności od pory dnia. Rano i wieczorami jest naprawdę zimno. Ja mam na sobie kurtkę, którą noszę w Polsce, dopóki temperatury nie spadną poniżej zera i nie powiem, żeby było mi tutaj gorąco. Jest naprawdę chłodno. Wydaje nam się, że 17 stopni to jest dużo, ale tak naprawdę te 17 stopni jest tutaj może przez dwie godziny w ciągu dnia i to jak się wyjdzie na słońce. A tak poza tym to jest naprawdę chłodno. Jeżeli przyjeżdżacie do Egiptu, szczególnie na północ Egiptu, właśnie Kair, Aleksandria, Port Said i okolice, to pamiętajcie o tym, żeby zabrać coś ciepłego i zabrać po prostu ciepłą kurtkę i kilka par długich spodni, nawet bluzki z długim rękawem, nie pożałujecie tego. Pokazujemy Wam Port Said i Port Fua, dlatego że to są miejsca, w których wychował się Mohamed. On urodził się w Port Saidzie i tam mieszkał przez kilka lat. 
a później przeprowadził się do Port Fuadu i tutaj mieszkał około 20 lat. Także znam tutaj wszystkich. Port Said jest dużo większym miastem oczywiście niż Port Fuad. W Port Saidzie mieszka w tym momencie około miliona osób. Nam się wydaje, że to jest duże miasto, aczkolwiek Egipcjanie wcale nie uważają, że to jest duże miasto. Dla nich duże miasto to jest Kair i Aleksandria, natomiast Port Said uważają za małe miasto. Dla mnie ono jest duże, bo mieszka tutaj około miliona osób. Natomiast w Port Fuadzie mieszka około 70 tysięcy osób, także wszyscy tutaj się znają. My nawet wyszliśmy do jakiegoś supermarketu i w ciągu pięciu minut tam spotkaliśmy kilku znajomych Mohameda ze szkoły czy tam z klubu piłkarskiego. Także naprawdę tutaj wszyscy się znają, wszyscy praktycznie o wszystkich wszystko wiedzą i nie ma, nie ma takiej sytuacji, żebyśmy przechodzili ulicą i nie spotkali właśnie kogoś, kogoś znajomego, żebyśmy nie zatrzymali się, żeby z kimś przez chwilę porozmawiać. To jest takie fajne w sumie lokalne, mniejsze miasto, Port Fuad, chociaż właśnie położone jest dosyć blisko Port Saidu, co daje też ludziom dużo większe szanse na przykład na znalezienie lepszej pracy. Przeszliśmy teraz do kolejnego takiego klubu, który już jest bardziej zamknięty. Jest budynek, w którym można sobie usiąść w środku, więc y, też Wam pokażemy, jak on wygląda, bo czemu nie? Bardzo fajnie to wszystko wygląda, wręcz luksusowo, naprawdę bardzo takie miejsce na poziomie. No wiadomo, że to nie jest takie miejsce typowo tradycyjne w Egipcie, tylko dla ludzi po prostu o wyższym standardzie życia. My normalnie też byśmy tutaj nie przyszli, gdyby nie to właśnie, że tak jak Wam mówiłam, my, którzy pracują w kanale Sueskim, którzy mogą tutaj bez problemu wejść. Ale idziemy dalej, bo to jeszcze nie koniec. To budynki dosyć niezwykłe na tle całego Egiptu i wszystkich miast w tym kraju. Ludzie zaczęli mieszkać w Port Fuadzie dopiero w 1920 roku i pierwszymi osobami, które tutaj zamieszkały byli zagraniczni pracownicy kanału Sueskiego. To było około 800 osób i władze kanału zbudowały właśnie dla nich te wille. One zostały zbudowane w stylu francuskim i do tej pory należą właśnie do władz kanału. Niestety teraz bardzo wiele z tych willi jest niszczonych i burzonych po to, żeby powstały wielkie apartamentowce. Te wille są naprawdę przepiękne i to sprawia, że w ogóle architektura Port Saidu, a szczególnie Port Fuadu, jest naprawdę wyjątkowa i takich miejsc nie znajdziecie w innych miastach w Egipcie. Jest nam w ogóle ogromnie przykro, że te budynki też są wyburzane i te wille są wyburzane, bo kilka lat temu było ich dużo więcej. I tak naprawdę to, co to miasto, Port Fuad, ma najpiękniejszego, jest po prostu niszczone, żeby tworzyć nowe budynki mieszkalne. Co też w jakiś sposób jest zrozumiałe, bo brakuje tutaj ziemi pod budowę, pod budowę nowych apartamentowców, nowych mieszkań, ale warto by było znaleźć jakieś inne rozwiązanie. W ramach pokazywania Wam Port Saidu chciałam Wam też pokazać pewne miejsce, do którego większość z Was pewnie nigdy by nie dotarła. To miejsce zostało stworzone przez naszego przyjaciela Mohameda, zresztą za chwilę go sami poznacie i nazywa się Ganna Art. Ganna Art powstało w ramach stowarzyszenia, które zajmuje się pomocą osobom z niepełnosprawnością. 
To jest pewnie też odpowiedź na Wasze częste pytania. Co w Egipcie dzieje się z osobami niepełnosprawnymi? Jak radzą sobie osoby z niepełnosprawnością? Te osoby, które są już dorosłe i którym trudno jest znaleźć zatrudnienie, mają w ramach tego stowarzyszenia bardzo dużo różnych ciekawych zajęć. Tutaj na piętrze tego budynku znajduje się siłownia, w której tej osoby trenują i biorą udział w igrzyskach, w specjalnych igrzyskach olimpijskich dla osób z niepełnosprawnością. I właśnie osoby z Egiptu, właśnie stąd z Port Saidu, również na te igrzyska jeżdżą. Na dole są zdjęcia, niestety nie mogę Wam pokazać, ponieważ tam już nie możemy nagrywać, ale na dole widziałam zdjęcia tych osób z medalami, jakie przywieźli z ostatniego tur turnieju. Poza tym te osoby na przykład tutaj w Ganna Art mają zajęcia plastyczne, uczą się malować, uczą się szyć, uczą się różnego rodzaju rękodzieła. Poza tym w tym miejscu też prowadzone są zajęcia dla wszystkich innych dzieci, które chcą brać w nim udział właśnie z malowania, z szycia, z muzyki i tego typu rzeczy. Wszystkie dekoracje tutaj w centrum właśnie zrobił nasz przyjaciel. Za mną na przykład widzicie logo lokalnego klubu piłkarskiego Al Masri właśnie z Port Saidu. I to jest jedna z ozdób tutaj właśnie na ścianach tego centrum. Mohamed, kiedy powstała Ganna Art? Nie tak, że powstała Ganna Art. Powiedz, czym się tutaj zajmujecie i jakie prowadzicie zajęcia? Ja jestem w szkole filmowej. 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 Ja عنده نوع من الإبداع بيتعلم نوع من الإبداع والفن في أول حياته يعني. بروديتي تاج زينتي لأصوب زني بوموس برنوشتي. إحنا بنحاول نديهم هنا رسم وبنشتغل معهم بنحاول نقدر نعمل حاجة عشان بحيث اللي هو يكونوا مندمجين مع المجتمع اللي إحنا عايشين فيه يعني بنحاول نعلمهم رسم وبيسوا ما شاء الله يعني هم بيقدموا حاجة كويسة يعني وبيعطوا موسيقى. في أستاذ متخصص معهم بيبدأ معهم موسيقى ويبدأوا يلعبوا رياضة وأخذين مدليات على المستوى الأولمبي ودي حاجة مختلفة جديدة غير الأسوية يعني هم ناجحين في حاجات كتير مختلفة زي الفن والرياضة يعني w ramach zajęć z muzyki można się tutaj nauczyć na przykład grać na takim lokalnym instrumencie, który pochodzi z Port Saidu i nazywa się Simsimia. Simsimia to jest lokalny, tradycyjny instrument, na którym gra się tradycyjną muzykę. I zaraz Wam pokażę, jak on wygląda. Tak właśnie wygląda Simsimia. Instrument sam w sobie jest drewniany i ma osiem strun. Korzystając z tego, że jesteśmy w Port Saidzie i Port Fładzie, to przyszliśmy jeszcze na koncert mojego ulubionego egipskiego zespołu, który właśnie pochodzi stąd. Nazywa się Tambura i gra lokalną, tradycyjną muzykę właśnie z tego regionu. Ten zespół jest o tyle popularny, że podróżuje po całym świecie, żeby grać lokalną muzykę i normalnie musielibyśmy zapłacić za bilet, żeby ich posłuchać. A tutaj przychodzimy tak naprawdę do kawiarni, zamawiamy sobie herbatę i słuchamy na żywo koncertu, także bardzo spoko opcja. Te koncerty odbywają się tutaj w Port Fuadzie, w klubie przy plaży, w każdą środę. Zaczynają się w teorii o 9, a tak naprawdę jest już 10 i koncert jeszcze się nie zaczął. Także weźcie to pod uwagę, że to jest dziewiąta egipskiego czasu, tak naprawdę będzie trochę później.